Y esta no es la primera vez que la oposición desprecia la oportunidad de mostrar la consistencia de sus argumentos políticos frente al pueblo venezolano. La confrontación de las ideas parece no ser una opción para la derecha. Recordemos que los opositores pidieron el derecho de palabra ante la Asamblea Nacional y pretendieron crear un show mediático. En esta sesión especial del Parlamento, los jóvenes progresistas que apoyan la política gubernamental y los que se oponen a ellas intentaron debatir sus ideas. Sin embargo, a pocos minutos de dar inicio a los derechos de palabra de cada sector, John Goicochea, representante de la Universidad Católica Andrés Bello, anunció que la oposición se retiraría del hemiciclo mostrando la carencia de argumentos políticos. El comportamiento se repitió este miércoles en las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, donde el titular de esta cartera, Luis Acuña, propició el debate. Y al no tener argumentos para rebatir las acusaciones del Frente de Estudiantes Socialistas, nuevamente se marcharon del lugar. Cabe destacar que esta marcha convocada por las autoridades de la Universidad Central de Venezuela y su aliado de lucha opositor a la empresa privada de comunicación Globovisión contó con una escasa convocatoria y la participación de los partidos políticos tradicionales. Hoy nuevamente la oposición venezolana pone en evidencia su desesperación, no solo con una pobre convocatoria en la plaza del rectorado, sino con unos marxistas que no sabían por qué estaban ahí. Esta, eh, estamos marchando el día de hoy por... El... ¡Ay, su madre! Por la libertad y para impedir que el presidente de la República violente nuestros derechos como ciudadanos a li... prohíba nuestra libertad de expresión. ¿Cuáles derechos está violando el presidente de la República? No, principalmente los derechos y la libertad. ¿Por qué, la... ¿Por qué está violando la libertad si la gente está movilizando y está marchándose el día de hoy? Está movilizándose, pero viola nuestros derechos cuando quiere cercenar nuestra libertad de expresión tratando de cerrar los, can... los canales este, pues, los medios públicos donde nos podemos manifestar. Acá, otro estudiante que no tenía muy claro el motivo de su presencia. Durante la entrevista le preguntamos por qué no seguía una contraloría para saber a dónde va el dinero que recibe la UCB por alquilar el aula magna o el estadio universitario para espectáculos. Y esto fue lo que respondió. No, eso todavía no lo tenemos informado, pero eh, nosotros también queremos llegar a ese acuerdo, ya que tú, como tú mismo lo dices. Queremos que todo eso sea de una manera exacta, que toda la universidad pueda estar en, en, en contacto con todas esas informaciones. No hay nada más el centro de estudiantes ni nada, de eso, sino todos los estudiantes que pertenecemos a esta casa de estudio queremos estar informados de todo lo que pasa. El presupuesto asignado a la Universidad Central de Venezuela es como el presupuesto de Nicaragua y como el presupuesto de sí, tres eso estados. Sí, de eso sí lo sabía. Eh. Este... Parece poco. Sí, me parece poco. Yo creo que sí. ¿Por qué? Esto es una gran universidad y yo creo que todos tenemos derecho a, a tener una buena estudiar, unos buenos estudiantes, seguir adelante por nuestro futuro. Otro detalle que resalta en esta supuesta marcha estudiantil fue la falta de estudiantes. Los principales protagonistas fueron los partidos políticos, los mismos que el pueblo rezaba. Una vez más se sumaron para conseguir protagonismo en un espacio que no les corresponde y que tampoco volverán a ocupar. Yari Rodríguez, La Noticia.